జర్నలిస్ట్ సాయి టూ పాయింట్ వోలో సాయి గారు అనుభవాలను మనతో పంచుకుంటున్నారు సిటీ కేబుల్లో పనిచేసిన టైంలో విజయవాడలో అప్పుడు తొంభై ఆరు ఆ ప్రాంతంలో అప్పట్లో చంద్రబాబు గారి పరిపాలన మొదలైంది అప్పుడే అయితే అప్పుడు మీడియాతో ఆయన ఎలా ఉండేవారు ఆ టైంలో సాయి గారు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి సార్ అప్పుడు ఎలా ఉండేది అసలు అప్పుడే చంద్రబాబు గారి పరిపాలన స్టార్ట్ అవ్వడం ఆ టైంలో మీడియా ఒకే ఒక ఛానల్ అప్పట్లో సిటీ కేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎలా ఉండేది ఇప్పటికీ అప్పటికీ తేడా ఏంటంటే అప్పుడే దాదాపుగా చంద్రబాబు గారి స్పీడ్ ఏంటి సీరియస్నెస్ ఏంటి అనేటువంటిది ఇప్పటితో కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు వెయ్యి రెట్లు ఉండేది ఓ శ్రమదానం జన్మభూమి ఈ కార్యక్రమాలని లోకల్గా ఉండేటువంటి కార్పొరేటర్ని చూసిన దానికంటే సీఎంని ఎక్కువ చూసేవాడు పబ్లిక్ కూడా పద్దాక కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం అసలు నిద్ర ఉండేది కాదు అధికారులు ఈ ప్రతి వారం ఏదో ఒక కార్యక్రమం శ్రమదానం అన్నో జన్మభూమి అన్నో దాంట్లో గ్రామ సభలు అనేనో ఏదో ఒకటి ఈ కోళ్ళల్లో కూడా ఎక్కువ చేసేవారు శ్రమదానాలు ఇవే కాకుండా ఆకస్మిక తనిఖీలు ఇవన్నీ కంటిన్యూగా నడుస్తూ ఉండటం వల్ల పబ్లిక్కి రెగ్యులర్గా కనబడే మనిషి సీఎం అయిపోయారు మీడియా పరంగా వచ్చేటప్పటికి ప్రింట్ మీడియా ఫోటోగ్రాఫర్లు ఇటు మేము ఉండేవాడు పద్దాక ప్రోగ్రాం ఏదో ఒకటి పరుగులు పెట్టడం అయితే యాటిట్యూడ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది ఆయన ఎక్కడ సీఎం అనే అహంకార పూరిత ప్రవర్తన ఉండేది కాదు లేదా కార్యకర్తల కంటే కూడా ఎక్కువగా మీడియాతోనే మూవ్ అవుతూ ఉండేవాడు కార్యకర్తలతో పార్టీ దగ్గర తప్పించి ఆకస్మిక తనిఖీల దగ్గర జన్మభూమి వీటి దగ్గర మా రాణించేవాడు కదా కార్యకర్తను ఆయన స్వయంగా జన్మభూమిలో వాటిట్లో ఉన్నా కూడా ఎదురుగానే ఉండేది కానీ మీడియాతో తిరిగేటువంటిది ఎక్కువగా ఉండేది దానివల్ల మనకి బాధ్యత ఎక్కువగా ఉండేది మాట వినటం కానీ నువ్వు కేబుల్ అంటే ఎంతలే అనే టైప్ అది కాదు ఖచ్చితంగా ఆయన గబక్కను మైక్ పెడితే మాట్లాడేటువంటి అంటే మాట్లాడుకుంటూనే మూవ్ అవడం కానీ లేదా ఏమన్నా సలహా ఇది అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆకస్మిక తనిఖీల సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి వస్తున్నటువంటి దారి వరకు బాగు చేస్తుంటారు అప్పట్లో వార్త కూడా గుర్తు నాకు ఆకస్మిక తనిఖీకి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఘనస్వాగతం అని చెప్పి ఒక వార్త వేసాం ఏంటంటే ముందుగా ఎవరో తెలుసుకుని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి వస్తుండగానే ఆ రూట్లో బ్యానరును ఫ్లవర్ బొకేలతో నిలబడ్డారు ఆ వీడియో తీసి వేసాం అప్పుడు మీకేంది అయ్యా అక్కడ ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓ గారు ఏంటండి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మీద నెగిటివ్ ఎందుకు అవుద్దండి ఆకస్మిక తనిఖీ అంటే ఎవరికి తెలియకుండా చేయాల్సింది తనిఖీ అట్లాంటి తనిఖీ స్వాగత సత్కారాలు అండి ఆయన కూడా ఆ విషయంలో సీఎంఏ ఇట్లా ఎట్లా తెలిసిపోయిందని చెప్పి ఉంటే దానికి తోడు ఏంటంటే ఆయనకు ఉండేటువంటి ఒక అలవాటు కూడా అప్పట్లో ఇప్పుడు అయితే డిఫరెంట్ ఉంది కానీ అప్పట్లో ఏంటంటే సార్ మీరు ఈ రూట్ కాదు వీళ్ళు ఇట్లాగే వీళ్ళు చూసి తీసుకెళ్తున్నటువంటి రూట్లో అంతా బాగు చేస్తున్న రూట్ తీసుకెళ్తున్నారు ఆ పక్క రోడ్డుకి రెండంటే వచ్చేసేవాడు సైలెంట్గా వచ్చేసి అక్కడ చూసి అక్కడ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం కానీ అక్కడ సమస్య పరిష్కరించడం వెంటనే అధికారులు మందలించడం మురుగు కాలువల దగ్గర నుంచి రోడ్లు దాకా డ్రైనేజీల సిస్టమ్ దాకా ఎక్కడైనా సరే ఏమన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా చెప్పినప్పుడు వినేవారు నువ్వు ఆవిడే చెప్పడానికని కానీ ఈవెన్ అధికారులు కూడా సాధారణంగా ఇప్పుడు అనుకోండి మళ్ళీ అధికారులు అందరూ చుట్టూతో ఉండిపోయి మీడియా చెప్తుంటే అవసరం లేదు సార్ ఇట్లా ఉండేది అప్పట్లో అధికారులు కూడా భయం భయంగానే ఉండేవాళ్ళు కానీ మీడియాకి హై ప్రయారిటీ ఉండేది మీడియా గైడ్ లైన్స్ సజెషన్స్ ఇంకోటి టీ కేబుల్లో వార్త వేసినా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఓ స్పందన ఉంది ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఏం జరిగింది ఏంటి అనేటువంటిది కనుక్కోవడం కానీ దాన్ని మానిటర్ చేయడానికి ఒక సెల్ కానీ దానివల్ల ఏంటంటే ఏం జరుగుతున్నా ఇమ్మీడియట్గా స్పందించాలన్నటువంటి ఖచ్చితమైన ఆలోచన ఉండేది అది చాలా ఆ తనిఖీలు వాటిట్లలో అప్పుడు కేబుల్ మనకి సీఎంది వార్తలు కవర్ చేయడం అనేది అప్పుడు గొప్పగానే అనిపిస్తుంది కదా కొత్తగా మనం పెళ్ళిలో నుంచి వచ్చినటువంటిది చాలా బాగా ఉండేది ప్లస్ ఈవెన్ వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశంలో అయ్యాక అక్కడ బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం కానీ ఆ ఇచ్చేటువంటి సందర్భంలో కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ సంబంధిత అధికారుల మీద చర్య తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు రెండో పక్కన దాని పరిష్కారం రూట్లో కూడా ఏం చేయాలన్నది అప్పటికప్పుడు ఈవెన్ రెండోసారి వచ్చినప్పుడు మనం మాకు ఏంటంటే కేబుల్ కాబట్టి మేమే ఒకళ్ళిద్దరమే ఉంటాం కాబట్టి రిపోర్టర్లు అవకాశం ఉండేది ఇంకోటి ఇప్పుడు పేపర్లకు వచ్చేటప్పటికి ఎవరికి వాళ్ళు విడివి ఉంటారు స్టాఫర్లు ఒక్కళ్ళు కంటిన్యూ అవుతుంటారు కానీ మాకు కొంచెం ఎక్కువ వెసులుబాటు ఉంటుంది మైక్ అది పెడతాం కాబట్టి ఆ కోణంలో సార్ మొన్నటిసారి మీరు వచ్చినప్పుడు ఇది చెప్పారు వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అంటే వెంటనే కన్సర్న్ అధికారిని పిలిచి ఎందుకు కాలేదని నిలదీయడం కానీ ఆ విధమైనటువంటి ఒక ఒత్తిడి ఉండేది అధికారి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు అది చంద్రబాబు టూర్ అంటే 
మంచి వార్త ప్రజలకి పాజిటివ్ చేయదగినటువంటి వార్త అయ్యేది ఆయన ప్రచారం అనేది ఇప్పుడు అంటాం కానీ అంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి వే కాదు ఆ రోజున ప్రచారం కంటే కూడా మేజర్ సొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అనేటువంటి కోణంలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉండేది ఇప్పుడు ఒక రైతు బజార్లు లాంటివి వచ్చినాయి అంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ పబ్లిక్లో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే ఏంటి పరిష్కారం అనేటువంటిది అట్లాంటి ఒక సిస్టమేటిక్ ఉండేది అప్పుడు శ్రమదానం అనే కార్యక్రమం ఉంది కదా దాన్ని ఇప్పుడు మనం స్వచ్ఛ భారత్ అయినా కంపేర్ చేసుకోవచ్చా మామూలు అస్సలు లేదండి అంటే స్వచ్ఛ భారత్లో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఏముందంటే శ్రమదానం వరకు వచ్చేటప్పటికి అందరూ వెళ్ళడం కాస్త గడ్డి పీకడం ఫోటోలకి ఎక్కువగా ఉండేది తప్పించి చేసేవాళ్ళు కాదు స్వచ్ఛ భారత్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రభుత్వ నిధులు కూడా రావడం వల్ల ఒక మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం నుంచి కార్పొరేషన్స్కి ఇవి కూడా వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు శానిటరీ వెహికల్స్ వీళ్ళు ఏళ్ళ తరబడి కొనరు పాతది డొక్కులు మనకి ఓ పక్కన చెత్త ఇట్టించి ఎత్తి పోస్తుంటారు రోడ్డు అంతా పోసుకుంటూ పోతుండేటువంటి వెహికల్ చూసాం ఇప్పుడు మంచి వెహికల్స్ వచ్చినాయి అంటే స్వచ్ఛ భారత్లో భాగమే అంటే నిధులు రావడం వల్ల వస్తాయి నిధులు ఉంటేనే కదా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు శ్రమదానంతో రోడ్డు ఇల్లు మొత్తం రోడ్డు వేసేయగలుగుతారా అప్పుడు అప్పట్లో అందుకనే కొంతమంది ఏం చేస్తుండే వాళ్ళు జన్మభూమి పేరుతో నిధులు వాళ్లే ఇచ్చి కాంట్రాక్టర్లే శ్రే దాని కింద శ్రమదానం చేయించినట్టుగా లెక్కలు చూపెడుతూ కొంత చేసేవాడు బట్ శ్రమదానం అనేటువంటిది ప కుర కాలేజీ యూత్ను కూడా వర్క్లోకి దించడానికి అది బాగా ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు మేము ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చేసిన పనిని తర్వాత కాలంలో అందరు స్టూడెంట్స్ చేయడం అనేటువంటిది చూసాం ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లుగా ఉన్నప్పుడు చేతులన్నీ ఇవి బట్టి నాగార్జున యూనివర్సిటీలో చేసాం గుణపాలతో మట్టి తవ్వి అన్నీ బొబ్బలు ఎక్కిపోయాయి అట్లాంటి స్టేజ్లో చూసినటువంటి వాళ్ళకి ఇది అందరు యూత్ కూడా చేయడం అనేటువంటిది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అనిపించేది ఆ విషయంలో సక్సెస్ఫుల్ రకంగా అప్పట్లో అధికారులు ఎలా స్పందించేవారు సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడలా అన్ని మైకులు లేవు కదా ఒకటి రెండు ఉండేది కేబుల్ మైక్ తప్పించి ఉండేది కాదు తర్వాత కాలంలో ఈటీవీ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కానీ తేజ వీటికి సంబంధించి ప్రధానంగా అయితే అధికారులు నేను చెప్పాను మొదట్లో కేబుల్ అంటే లైట్ ఉండే ఈ సీఎం దగ్గర మనం యాక్టివ్గా స్పందిస్తాం కాబట్టి ఆయన నోటీసు పోకుండా చూసుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కొంచెం మీరేం అనకండి మమ్మల్ని మీరు ఏదన్నా ఉంటే మా నోటీసుకి తెండి అంటారు బట్ మనం పక్కన ఉంటే చెప్తాం వీళ్ళు చేస్తే ఓకే చేయకపోతే ఆయనకి కూడా నోటీసుకి తీసుకెళ్ళామండి ఏం జరగలేదు అని చెప్పి చెప్తే అది ఎందుకని అవ్వట్లేదు అంటే వీళ్ళు అప్పుడు నిధుల కొరత ఏదో చెప్పేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ నిధుల కొరత అయితే కనుక నిధులు నేను అప్పుడు అనేవాడిని అనమాట మీ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటో మా నోటీసుకి తీసుకొస్తే మేము క్యాజువల్గా అన్నప్పుడైనా అనడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అసలు ఆపేసేసి ఏం జరగలేదు అంటే ఆయన నోటీసు తీసుకెళ్లకుండా ఉండటం అంటే ప్రజలకు నష్టం కలిగించడమే కదా అనేటువంటిది అధికారులతో కూడా చెప్తుండేవాళ్ళం బట్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడతా ఉండేవాళ్ళు అంటే ప్రింట్ మీడియాలో సార్ ఇప్పుడు ఈనాడు కథనానికి కదిలిన అధికారులు ఈనాడుకి స్పందన ఇలా ఉండే కదా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా అలాంటిది స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు మేము రాయలేదు కానీ జరిగాయి అంటే రాయడం కాదు అది మళ్ళీ వేయడం ఎఫెక్ట్ ఆ గ్రాఫిక్ వేయడం జాతకాలేదు కానీ అప్పటికి అంత పరిజ్ఞానాలు తక్కువ ఉన్నాయి కానీ బట్ చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంది పరిష్కారం అయ్యే ఎందుకంటే దృశ్యం అనేటువంటిది ఎప్పుడు గుండెని తాకుతుంది ఆ దృశ్యాన్ని మించింది ఇప్పుడంటే అదేది అందరినీ కలిపి ఒకటే ఘటన కట్టి అసలు మీడియా అంటేనే ద్వేషం పెరిగిపోతున్నటువంటి రోజులు కాబట్టి నిజంగా వార్త వేసినా కూడా దాంట్లో పరిష్కారం కావాలన్నటువంటి కోణం తగ్గిపోయింది బట్ ఆ రోజున పరిష్కారం వాళ్ళు కోరుకున్నది కూడా జరుగుతూ ఉండేది ఎప్పటికప్పుడు సో మొత్తానికి సాయి గారి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి జర్నలిస్ట్ సాయి టూ పాయింట్ ఇది కూడా సాయి గారి అఫీషియల్ ఛానలే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి